los reporteros MX y le agradezco nuevamente la disposición por el tema de los usos horarios. Doctor Valderas, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes en México, buenas noches allá en Italia. Estimado Manuel, nada que agradecer, aunque uno esté fuera de la patria, nos tenemos que mantener al tanto de lo que está sucediendo allá en nuestro México querido. Y me arranco con lo último que acabas de decir. Mira, Manuel, son patrañas. Creo que el poder judicial o la cúpula, la cúpula del poder judicial, pero también gran parte de los trabajadores del poder judicial, jueces y magistrados, se han exhibido como una punta de ignorantes torcedores de la ley. Lo repito, ignorantes que tuercen la ley. Vamos desde las sentencias del juez Juan Pablo Gómez Fierro, favorecedor de intereses extranjeros, porque también hay que decirlo ya, no estamos para andar en medias tintas, Manuel, no es favorecer a privados, no, es favorecer a privados extranjeros, es doblemente pernicioso, no solamente favoreces a gente como Ricardo Salinas Pliego para que no pague impuestos, sino que favoreces a grandes transnacionales del sector energético, como son Sempra, como es Iberdrola, como es Naturgy, como es Shell, eh, como es Gulf, etc. Esos son los jueces en México. Tuercen la ley para favorecer a intereses extranjeros. Y exhiben una ignorancia que no hay parangón en otros lados. La ignorancia de los jueces que solicitan un amparo en contra de una reforma constitucional pareciera ser que ignoran el artículo 61 de la ley de amparo, que, no, que lo desconocen, que ganan 450 mil pesos mensuales que tienen un equipo de asesores, de trabajadores subalternos, que disponen de 5 millones de pesos para poder contratar a asesores y desconocen el artículo 61 o no lo entienden. A ver, Manuel, si tú ganaras o si yo te pagara a ti 300 pesos mensuales por conocer las leyes, pues te puedo justificar, lo puedo entender. Para <risa> mí, para mí es incomprensible que gente que gana 450 mil pesos mensuales, que son una enorme cantidad de jueces, más de 2 mil, los que ganan más que el presidente de la República, o desconozcan el artículo 61, o no lo entiendan. Porque, porque aquí no hay vuelta de hoja, Manuel, no hay vuelta de hoja. El artículo 61 dice son improcedentes los amparos en contra de reformas judiciales. ¿Hay que interpretar algo? No, no hay que interpretar. Ahora, estos que corren, estos que renuncian, pues que renuncien con fecha de hoy, Manuel. ¿Por qué se tienen que esperar hasta agosto del año próximo? ¿Ya tienen prisa de irse? pues que renuncien de una vez ya inmediatamente, porque lo que nos ha exhibido la cúpula del Poder Judicial en México, ignorancia, perversión, yo soy la ley, como en el caso del ministro Carrancá, o la ley la muevo a los intereses, ni siquiera a mis intereses, a los intereses de mis patrocinadores, muy probablemente a los intereses de los, que me, de los que me pagan, porque si lo hacen de manera gratuita, pues están hasta muy bueyes, Manuel, porque las grandes transnacionales en sus países están acostumbradas a sobornar a integrantes del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial... Y si en México me salen jueces como Juan Pablo Gómez Fierro de que lo hacen por una supuesta convicción y que no cobra nada, que no les dan dinero por debajo del agua, pues entonces que me disculpen, están bien bueyes porque les están saliendo de manera gratuita. 
Creo que fue muy hábil Andrés Manuel de llevar a debate, eh, Manuel, el Poder Judicial no había estado a debate. Había estado a debate durante décadas el Ejecutivo. Había estado a debate durante décadas el Legislativo. Pero no sospechábamos el nivel de putrefacción del Poder Judicial. Ahora, que quieran destituir a la presidenta, no, es algo inédito. Que le digan que está desacatando. A ver, Manuel, ¿qué, ¿qué puede desacatar la doctora Claudia Sheinbaum? Por ejemplo, una suspensión provisional de amparo cuando el artículo 61 dice que eso no es procedente. Entonces, ¿cómo voy a desacatar algo si es improcedente? O sea, como no es procedente, lo tengo que ignorar. Esa, es una esa, sola. esa propuesta, doctor, digo, para contextualizar y conocimiento de la audiencia, la propone el ministro en retiro o el exministro José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, el ministro de Felipe Calderón y que permitió la impunidad en el caso de la guardería ABC. Hoy con Azucena Oresti dijo, lo que deberían de hacer es destituir a Claudia Sheinbaum desde la corte. Mira, ja, 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 todos conocemos a José Ramón Cosío, asesor del PRIAN, uno de los principales asesores en contra de los proyectos de la 4T, pero así como nos exhibió esa larga, larga carta llena de terminajos, leguleyos, a pantalla, endejos, de Carranca, es lo mismo de ese señor José Ramón Cosío. Se van por la forma y no por el fondo. El fondo, Manuel, es que la 4T volvió a ganar la presidencia de la República con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con una mayoría calificada cercana en la Cámara de Senadores, y que ahora se ha ido constituyendo, por lo sabemos, dos senadores del PRD y Miguel Ángel Yunes del PAN, que ha venido votando por las propuestas de la 4T, y la mayoría en 27 de 32 congresos estatales. Esto es el fondo. En lo que no aceptan estos señores, esta élite, que representan a, a esa minoría, del 13, 13% que están en contra de la reforma judicial, pues es este minigrupo, Claudio X. González, José Ramón Cosío, Ricardo Salinas Pliego, Azcárraga, y luego con todos sus intelectuales de pacotilla, que en realidad resultaron grandes espantajos, Aguilar Camín, Krause, Curcio, Marian, la corrupta de Marian, María Amparo Casar. Es decir, todo este grupúsculo en realidad ven la forma y no el fondo. Claudia Sheinbaum trae detrás de sí el apoyo de 36 millones de mexicanos, que este apoyo se ha ido incrementando. Manuel, no tenemos ni un mes. La doctora Claudia Sheinbaum tomó posesión el primero de octubre. Todavía no terminamos octubre y los apoyos en la opinión pública a la doctora Claudia se han incrementado porque ella eh, ganó con el 60% y hay un 90% de mexicanos y mexicanas que pensamos que va a ser bien su trabajo. Eh, doctor Ángel Valderas, este, esta imagen que le voy a mostrar me la iba a reservar para después, pero creo que es pertinente compartírsela. Eh, no la quiero editorializar yo, se la presento a usted y al auditorio, pero sí debo de decir que es un tuit, un comentario que me ha llamado mucho la atención, no por el texto en sí mismo, sino de quién viene. Desde luego usted eh, se reconocerá a Carlos Pérez Ricard, columnista eh, de la reforma participante en la hora de opinar, ha estado en otros medios de comunicación también como analista, y eh, Carlos Pérez Ricard escribe en su cuenta de Twitter, considero que González Alcántara Carrancá 
propone una solución jurídicamente razonable y políticamente notable. El ministro es el primer actor político que ha hecho un intento real por distender el conflicto y avanzar hacia una solución concertada. Abre una puerta ahí donde había solo muros. La democracia es también buscar equilibrios. Sin gobernabilidad no hay transformación posible. Escribe Carlos Pérez Ricard. Insisto, no quiero editorializar, no es que no quiera, me lo re, me, ahora sí que me reservo el derecho a editorializar, pero se lo pregunto a usted, doctor, ¿qué opina? Mira, mira Manuel, compartí foro con Pérez Ricard en Mazatlán. Él intervino en una charla sobre cuestiones de seguridad, me pareció sustentada, me pareció un joven brillante en ese momento, yo toqué otros temas, los que tú sabes que manejo, las cuestiones de energía, eh, pero he ido viendo una deriva y, y voy a pecar un poco de exagerar, pero los que hacemos matemáticas le tenemos que hacer así. Y si me está escuchando Pérez Ricard, lo siento. Mira, Manuel, yo vi a un tal Gibran Ramírez que quería presidir Morena que traía un discurso de izquierda y que después terminó como diputado de MC poniéndose de manera ridícula un par de tenis anaranjados. Lo único que muestra es una falta de consistencia ideológica. Bueno, pues en el caso de Pérez Ricard, no nada más en este tuit, sino en lo que yo he visto en los últimos meses de Pérez Ricard, es una falta de consistencia ideológica, es un camino idéntico a los Aguilar Camín, a los Curcio, a los eh, José Enrique Crespo, que son gente que viene de las ciencias sociales, pero que le falla mucho la cuestión cuantitativa. Por ejemplo, Manuel, la democracia es también equilibrio. A la manga... No, Pérez Ricard, no, no es así. La democracia es donde decide la mayoría. Y si la Constitución dice que dos terceras partes de la mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Congreso, de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales deciden cambiar la Constitución, que me perdone Pérez Ricard, eso dice la Constitución y eso es la democracia. Porque yo, le, yo le, le recordaría a Carlos Pérez Ricard que en 2013 el PAN, el PRI, el PRD modificaron la Constitución, pusieron la reforma energética y ahí nadie decía de búsqueda de equilibrios. Su, su parte final, Manuel, sin gobernabilidad no hay transformación posible. Oye, oye, Manuel... ¿En qué mundo vive Carlos Pérez Ricard? ¿Cuál ingobernabilidad en México? Fue una mayoría aplastante de Morena y aliados. Pareciera ser que Pérez Ricard trae un problema muy fuerte de tipo numérico que no se ha enterado que Morena y aliados gobiernan en 24 de los 32 estados de la República. Esto es numérico, no cualitativo. ¿Qué equilibrios cuando la población de México dice 24 estados para Morena? Estamos hablando del 80% prácticamente de eh, los estados. ¿De qué equilibrios habla Carlos Pérez Ricard? Que no está enterado, no está enterado que Morena y Aliados ganaron 256 de los 300 distritos electorales, Pérez Ricard con su doctorado no está enterado que Morena ganó las dos senadurías de mayoría en 30 de los 32 estados de la República, que no está enterado Pérez Ricard como investigador serio, que Morena tiene la mayoría en 27 de los 32 congresos estatales. Me pregunto, 
¿En qué país vive gente como Pérez Ricard? No, Pérez Ricard, no estamos en Estados Unidos, en donde ahí sí hay un verdadero equilibrio y polarización entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ahí estamos, Manuel, mitad y mitad. No, Pérez Ricard debería de saber, yo no soy investigador en ciencias sociales, pero yo le puedo decir a Pérez Ricard, yo creo que aquí estoy cerquita de España, Manuel, ahí hay una verdadera pol polarización mita y mita entre el Partido Popular y Aliados, que son Vox, y Pedro Sánchez con el PSOE, con Podemos y con Sumar, y están más o menos mitad y mitad. En este país de donde estoy hablando, Giorgia Meloni llegó al poder con apenas el 26% de los votos. Y si se mantiene en el poder, es por una alianza de tres. Ella preside un partido que se llama Fratelli d'Italia, tiene que, tiene que convivir todos los días, a pesar de fuertes y fuertes diferencias con la Lega, y con Forza Italia, están prácticamente mitad y mitad. Esas son situaciones donde tú ves en el Reino Unido, donde te tiran a un primer ministro, luego sucede en otro, Francia, Manuel, ultra polarizado porque la izquierda ganó las elecciones y Emmanuel Macron pone a uno de derecha. Entonces, gente como Pérez Ricard, a mí me sorprenden que se consideran a sí mismos como, entre comillas, científicos sociales. Yo les diría, yo vengo de las ciencias duras, no solamente hice ingeniería, no solamente durante eh, décadas formé ingenieros, vengo también de las matemáticas. Claudia Sheinbaum es doctora en física, viene de la física. Nosotros traemos una formación muy seria en donde partimos de los datos y a partir de ahí analizamos la realidad, no al revés, porque estos que se llaman científicos, entre comillas, desgraciadamente, desgraciadamente, echan a perder las ciencias sociales, desprestigian a las ciencias sociales porque parten de prejuicios. Y aquí tengo que citar, citar a otro doctor en física, Manuel, el doctor Jorge Alberto eh, López Gallardo, profesor de física en la Universidad del Paso, en Texas, en un libro que escribió sobre el fraude electoral en dos, de 2006, de Felipe Calderón, en donde él comenzaba justamente en este debate, que fue un debate de físicos, matemáticos, ingenieros, en contra de abogados, eh, politólogos, sociólogos, filósofos, etcétera pero nosotros partimos de datos. Y, y el doctor Jorge Alberto López Gallardo decía, y, y se la aplico a Pérez Ricard, Manuel, se la aplico a Pérez Ricard, pobres, pobres doctores en ciencias políticas, tan alejados de la ciencia y tan cerca de la política. Y mira, el, 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 fíjate, tan alejados de la ciencia tan alejados de los datos, tan alejados de la realidad y tan cercanos a la política que quieren torcer, como los ministros de la Corte, argumentos jurídicos, políticos, sociológicos, a favor de una ideología. Patrañas, Pérez Ricard, eso que dice de los jueces. Manuel, tenemos en este país, fíjate, la primera parte, el, el primer actor político que ha hecho por distender el conflicto y ablanzar hacia una solución corte, cor, concertada. Ja, 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 ja. Solución concertada. Manuel, durante seis años, Andrés Manuel López Obrador le propuso a la cúpula del Poder Judicial una solución concertada. ¿En dónde estaba Pérez Ricard? ¿En dónde estaba? ¿Qué no se ha enterado que durante seis años la 4T buscó una solución concertada? ¿Nunca vio alguna de las mañaneras en donde Andrés Manuel López Obrador le dijo a la Corte, ustedes autorregúlense 
Refórmense ustedes. ¿Qué Pérez Ricard no se enteró nunca de que el ministro Saldívar intentó una reforma? ¿Y qué Pérez Ricard no está enterado de que estos de la solución concertada, entre ellos Alcántara Carrancá, ignoraron todos los foros que se hicieron después del 5 de febrero, en el que el presidente presentó su propuesta. Febrero, marzo, abril, mayo. Cuatro meses tuvieron estos señores para una solución concertada, para presentarse a los foros. ¿Y sabes qué? Les valió cacahuate, les valió pepino, no les interesó entre ellos a este señor Carrancá. En realidad, este supuesto interés por una solución concertada se les vino muy tarde después de la masacre del 2 de junio. Porque, Manuel, la política también son tiempos. Se les fue el camión, se les fue el tranvía, llegaron tarde se levantaron tarde los huevones a la discusión, se quedaron dormidos, andaban chacoteando la noche anterior y no se presentaron en el momento que se requería de una discusión seria. No nos chupemos el dedo. A ellos no les interesa la justicia, el país, hacer las cosas bien. No, no. Lo que en realidad a ellos les preocupó y por eso salen con este tipo de patrañas es porque saben que Morena hoy en día con aliados tiene la mayoría suficiente para reformar la Constitución. Y yo todavía le diría, le diría a Pérez Ricardo una cosa, Manuel. Morena y aliados están modificando la Constitución de manera legal, legítima y democrática. Yo le preguntaría a Pérez Ricardo si en las reformas constitucionales de 2013 el PRIAN buscó equilibrios, buscó soluciones concertadas. Dio dinero, dio dinero a los congresistas. Emilio Lozoya mostró los videos cómo repartían dinero para aprobar la reforma energética. El exgobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, su asesor recibiendo carretadas de dinero. Ricardo Anaya, senador del PAN. Entonces, ¿de qué solución concertada habla, habla Pérez Ricardo? ¿De portafolios con dinero en efectivo? ¿Esa, eso, ¿Eso es su solución concertada? La solución concertada de Pérez Ricard es permitir que ministros de la Corte ganen 750 mil pesos mensuales. La solución concertada de Pérez Ricard es que magistrados y jueces sigan favoreciendo los intereses de empresas transnacionales extranjeras. Esa es la solución concertada que nos propone. Pues mira, en ese caso... Yo prefiero a los originales, Manuel, que a las malas copias. Me da pena decirlo, pero yo no necesito a los nuevos Pérez Ricard o Gibran Ramírez. Pues mejor nos quedamos con los originales, con Camín, con Sergio Aguayo, con Crespo, con Mario Amparo Casar, etcétera. O sea, pareciera ser que es la nueva generación de estos intelectuales de pacotilla que se van sobre la forma y no sobre el fondo. ¿Cuáles son las, las noticias positivas, Manuel? No van a poder, no van a poder. Hoy tienen enfrente un pueblo politizado, organizado y consciente de que le dio los votos a la 4T, porque la 4T pidió explícitamente los votos para modificar la Constitución. Y el pueblo de México respondió, artículo 39, yo le diría a Pérez Ricard que se lea con atención el artículo 39 y que si no lo entiende, que le pida asesoría a algún abogado constitucionalista para entender el significado del artículo 59. La soberanía recae en el pueblo. El que manda es el pueblo, no la cúpula del Poder Judicial. El 39 constitucional y el 135 el 135 dice, este, esta presente constitución se puede reformar mediante una mayoría calificada. 
¡Ay! O sea, no hay nada, no hay nada que revisar en este caso. Doctor Valderas, se, se nos está acabando el tiempo eh, de esta charla, ya no va a alcanzar eh, hablar a profundidad sobre el decreto que es, eh, firma hoy la presidenta Sheinbaum en relación a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, pero entre otras cosas lo que me gustaría preguntarle es ¿cuál, qué, qué, ¿qué tan importante, trascendente es que Pemex hoy eh, pase por este decreto que firma la presidenta Sheinbaum, sobre que ahora es una empresa pública, porque hay que hacer la diferencia. Antes la tipificaron como una empresa productiva del Estado y ahora es una empresa pública, una empresa del, eh, del Estado mexicano. ¿Cuál es la diferencia que a simple vista muchos eh, en Twitter, panistas, están diciendo, pues no, que, pues no que era pública, ¿en qué momento la privatizaron? Son unos mentirosos, no están entendiendo la diferencia. Entonces le pregunto a usted, ¿en qué radica esa diferencia entre empresa productiva del Estado y una empresa pública de la gente? Mira, rápidamente, por la falta de tiempo, que no se hagan los panistas, esa, esa nomencla, cambio en la nomenclatura tiene implicaciones legales, Manuel. Las implicaciones legales, lo que está intentando la doctora Claudia Sheinbaum es revertir parte, no en todo, la reforma de 2013. ¿Cuál es la gran diferencia? Que con la reforma de 2013, con esta cuestión de empresa productiva, jueces y magistrados y organismos, entre comillas, autónomos, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o como la Comisión Reguladora de Energía, ponían exactamente al mismo nivel Pemex que las grandes transnacionales extranjeras o Comisión Federal de Electricidad con las grandes transnacionales extranjeras. Hoy no. Hoy a regresar a la categoría de empresas públicas, y lo saben muy bien los panistas, como debería de haber sido siempre, Pemex y Comisión Federal tienen prioridad. ¿Por qué? Porque son empresas públicas que no buscan el lucro, son empresas públicas en las cuales todo lo que se haga bien va a ser benéfico para el pueblo de México y porque se defiende la soberanía y otra cosa que no le gusta a la derecha mexicana, la seguridad nacional. Entonces, el hecho de que se conviertan en empresas públicas no nada más es una cuestión de nombres y que no que se conviertan, que regresen a ser empresas públicas porque la reforma energética de 2013 las convirtió en empresas productivas del Estado. Es decir, es como si las hubiera bajado de categoría. Es como que si las pasó de, de, de serie A a serie B. Hoy en día, con esta reforma, no van a poder acusar ni a Pemex ni a Comisión Federal de ser eh, monopolios. Que, que no estamos ni siquiera, Manuel, haciendo quién sabe qué. Mira, yo le recuerdo a la gente que Electricité de France, hoy en día, en 2024, finales de octubre de 2024, el 98% de las acciones de Electricité de France las domina y las controla el Estado francés. Ojo, no el gobierno francés, no Emmanuel Macron, el Estado francés, gobierno izquierda y derecha. El 100% de las acciones de Vattenfall, que es la empresa de electricidad en Suecia, las controla el Estado sueco. El 100% de las acciones de Fortum, que es la empresa de electricidad de Finlandia, las controla el Estado finlandés. Y dos terceras partes de Equinor, que es una empresa que controla eh, hidrocarburos y electricidad de Noruega, las controla el Estado noruego. Es algo usual que tú pongas como privilegio la soberanía nacional, la seguridad energética, que no sea el lucro, de tal manera que la enorme riqueza que se genera en el sector energético se distribuya entre todos los mexicanos, lo que crea una muy buena armonía con este lema de la doctora Claudia Sheinbaum de prosperidad compartida. Es decir, los panistas saben que no se hagan, que tiene implicaciones legales ese cambio y que esas implicaciones legales significan poner por delante los intereses de la nación por encima de los intereses extranjeros. 
yo no me voy a cansar de repetir, Manuel, que no son privados mexicanos los que han invertido en el sector energético, son extranjeros y son grandes transnacionales. Por lo tanto, lo que está aquí en juego no es un empresario mexicano del Estado de México compitiendo contra CFE. No, 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 no. Son Shell, British Petroleum, Gulf Exxon, Iberdrola, Enel, etcétera, etcétera. Entonces, son buenas noticias. Se recupera soberanía, se recupera seguridad energética y se garantiza tener empresas que no buscan el lucro y que no nos la pueden poner al mismo nivel que las transnacionales extranjeras. Doctor Ángel Valderas Puga, le agradezco como siempre su disposición, su tiempo, su análisis, su presencia aquí en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Le envío un abrazo kilométrico. Cuidado allá en Europa, que cada vez andan más maleantes por allá en España. Marco Cortés ya que pidió licencia y se anda reuniendo con la ultraderecha internacional. En una de esas también se va con Giorgia Meloni. En fin, le agradezco mucho, doctor Valderas, en donde lo podemos encontrar en redes. Pues ya sabes que mis redes sociales son facilísimas, Ángel Valderas, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Twitter y también agradezco los comentarios que estaba viendo, naturalmente sí, mañana voy a echar un capuchino, eh, no, que no se preocupen por mi gato Titus, está bien, está bien cuidado, está en buenas manos y, este, y pues por aquí nos veremos a la próxima, Manuel, efectivamente, repito, aunque uno esté fuera, no podemos darnos el lujo de no seguir atentos a lo que está sucediendo en el país y en México. Y eso para mí se llama aquí y en China patriotismo. Le, le envío un abrazo y estamos en contacto, doctor. Sal saludos cordiales, Manuel, a ti y a tu público. 